வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ ஷோ டாக்டர் அவுட் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்து அப்படியே கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்திக்கிறதுக்கு கேட்டு பண்ணிடலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்திக்கிறதுக்குமே குறிப்பாக பெண்களுக்கு மெனோஃபாஸ் காலத்தில் வரக்கூடிய பாதிப்புக்கு பற்றி பல விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி டீட்டெயிலான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் சரண்யா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஃபஸ்ட் ஷோக் வெல்கம் பண்ணலாம் ஹலோ மேம் வணக்கம் ஓகே பொதுவாக நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற பல லேடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எனக்கு இப்போ ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரது கிடையாது எனக்கு ஒரு நாற்பத்தெட்டு வயசு தாண்டி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதிகமாக உடம்பு வந்துட்டு வேர்க்குது ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது பல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க பல பெண்களுக்கு அது மெனோ பாஸ் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு பெரிய நோயாட்டம் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நோய் கிடையாது நார்மலாக உடல்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்றது டாக்டர்ஸ் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாம் மேம் ஆமாம் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் ஆக்சுவலாக பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உடல் அமைப்பாக இருக்கட்டும் அவங்க உடல் இயங்கக்கூடிய நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஒரு பெண் பன்னெண்டு வயதுலேருந்து ஐம்பது வயது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து அவங்களோட உடலோட மாற்றம் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் மாறும் பட் ஒவ்வொரு ஏஜ் வயசும் வந்து மாறிட்டே வரும் பன்னெண்டு வயதுலேருந்து பதினாலு வயது வரைக்கும் இருக்கும்போது ஒரு பெண் வந்து அந்த வயதுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு செட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடும் அவங்களுக்கு ஸோ கரு தங்கக்கூடிய நிலை வந்து அவங்க அடைஞ்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கர்ப்ப கால பீரியடில் ஸோ இந்த டைம்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து மாத விலக்கு ஏற்படுறது அதில் இருக்கக்கூடிய உடல் நிலையில் வந்து என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படுதுன்றதை நம்ம கவனிச்சுட்டே வரும் அதே சமயம் வந்து கர்ப்ப கால பீரியட்லேயும் வந்து உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃபீடிங் டைம் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கக்கூடிய நேரங்கள் அந்த டைம்லேயும் வந்து மாத விலக்கு இல்லாமல் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் கர்ப்ப காலத்துலேயும் வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சிக்குள்ளே மா வளர்ச்சி சம்மந்தமான விஷயங்கள் வந்து உடலில் நடக்கும்போது அந்த டைம்லேயும் மாத விலக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் பால் கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா திரும்பவும் வந்து மாத மாதம் வந்து மாத விலக்கு ஏற்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த டைமில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் முக்கியமாக வந்து ப்ரொஜஸ்டான் ஈஸ்ட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய இரண்டு சிறுபைகள் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு நாற்பத்தைந்து வயது ஐம்பது வயது அவங்க தொடம்போது இந்த முப்பது வருடங்களாக அவங்களுக்கு உடலில் இயங்கி கொண்டிருந்த ஹார்மோன்கள் வந்து சடனாக ஒரு குறைபாடு ஏற்படும் போது மாத விலக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிறத பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து மெனோபாஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ உடலில் எப்படி ஒரு பெண் வயதுக்கு வந்த டைமில் இருந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுட்டு லைக் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களோட உடலில் எந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படுதோ இயற்கையாக அதே மாதிரி ஒரு மாற்றம் தான் இந்த மெனோபாஸ் பட் இதுக்கே இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம்லேயும் வந்து ஜென்ரலாகவே பெண்களுக்கு உடல் சார்ந்த நிறைய பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி இருக்கிறத பார்க்குறோம் மாத விலக்கு ஏற்படும்போது இரேகுலர் பீரியட்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிறத பார்க்குறோம் கருமுட்டையில் வந்து கொப்பளம் சின்ன சின்ன நீர் கொப்பளம் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் கர்ப்பம் வந்து ஈவன் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்றைக்கி டியூபல் பிளாக்காக இருக்கட்டும் இல்லை கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் ஏற்படுறதாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி உடல் சார்ந்த நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய உடல் மாற்றங்கள் இல்லாமல் உடல் சார்ந்த ஒரு நோயாடும் ஒரு பிரச்சனையோடையும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மெனோபாஸ் ஆகும்போதும் ஒரு ஒவ்வொரு நிலையிலையும் வந்து அந்த உடல் சார்ந்த சில பிரச்சனைகளும் மெனப்பாஸ் ஆகும்போது உடல் சார்ந்து மட்டும் இல்லாமல் மனம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து மெனப்பாஸ்க்கு எப்படி வந்து நம்ம அந்த மெனப்பாஸ் அணுக வேணும் அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து உடல் சார்ந்தும் மனம் சார்ந்தும் வந்து எந்த மாதிரியான உணவு பழக்கங்கள் எடுத்துக்கலாம் எந்த மாதிரியான உடற்பயிற்சிகள் பண்ணலாம் பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குன்னா ப்ராப்பரான அதுக்குள்ளே தேவையான மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டு சரி செய்யக்கூடிய இயற்கை வழியில் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது ஸோ அது எப்படி எடுத்துக்கலான்றதை டீட்டெயிலாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் மெனோபாஸ் காலகட்டத்தில் உடலால் மட்டும் கிடையாது மனதாலையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்ன்றது எந்த அளவுக்கு அவசியமான விஷயம் டாக்டர் சொல்ல போகிறாங்க நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாக ஸோ நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் தேவி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க தேவி ஓகே இப்போ யாருக்காக தேவி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க
இப்போ தைராய்டில் வந்து டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு அது மட்டும் மற்ற எல்லாம் நார்மலாக இருக்கு அப்படின்னாங்க ஓகேம்மா அது இருபத்தி மூணு சம்திங் இருக்கு சரிங்கம்மா தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து பெண்களுக்கு முக்கிய முக்கிய ரொம்ப அவசியமான ஒரு ஹார்மோன்மா இந்த சுரபி வந்து நம்மளோட பீரியட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை உடலோட மற்ற வளர்ச்சிக்கான சம்மந்தமான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹார்மோனாக பார்க்குறோம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தைராய்டு குறைக்கிறதுக்குள்ள விஷயங்கள் நம்ம இயற்கை முறையில் ரொம்ப நிறைய மருந்துகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு டாக்டருக்கு நீங்கள் நம்ம மருத்துவமனையை கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் என்ன வேணும்னு கொடுக்க முடியும் முதல்ல ஹார்மோன் லெவலில் வந்து மினிமம் அந்த நார்மல் ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம கொண்டு வரும்போது மட்டும்தான் நீங்க சொல்லக்கூடிய மலச்சிக்கல் ஏற்படுறதா இருக்கட்டும் இதை நீங்க கவனிக்காம விடும் போது இன்னும் உடல்ல வந்து வளர்ச்சி ரொம்ப வறண்டு போற ஸ்கின் எல்லாமே ரொம்ப ட்ரை ஆகிறத நீங்க பார்க்க முடியும் உடலோட எடை வந்து கூடுதல் ஆகிறத பார்க்க முடியும் பிளஸ் வந்து மோஷன் போக்குறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போறதா இருக்கும் ரொம்ப அனிமிக்காக ஆரம்பிப்பீங்க ஏன்னா உடலில் சாப்பிடக்கூடிய உணவுலேருந்து சத்துக்கள் உடம்புல போய் சேராமல் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ முதல்ல தைராய்டுக்குள்ள பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான மெடிசன் நம்ம ஷீவர்மா மருத்துவமனை கால் பண்ணிங்கன்னா தைராய்ட்ஸ் கேப்சூல்ஸ் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது ரெண்டு ரெண்டு மூணு வேலை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வரலாம் இது கூட நீங்கள் தைராய்டுக்குள்ள மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா முதல் மந்த் சேர்த்தே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா படிப்படியாக அந்த மருந்துகளை குறைச்சி இந்த மருந்துகளை எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து திரும்பவும் தைராய்டு லெவல் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள என்ன மாதிரியான மருந்துகள் தேவைன்றதை நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியும் ப்ளஸ் உணவு பழக்கங்கள் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக வந்து உணவுகளை வந்து கவனம் செலுத்தி சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால தான் ஸோ சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகள் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஸோ அனிமிக்காக இருப்பீங்க மலச்சிக்கல் இருக்கும் ஸோ நிறைய நீர் அருந்த வேண்டிய பழக்கத்தை நீங்கள் கொண்டு வரணும் மோர் நிறைய எடுத்துக்கணும் பழங்கள் நிறைய நீங்கள் சாப்பிடணுமா ஸோ நீங்கள் மருத்துவமனை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு டயட் வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்குலாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையில் இருந்து படிப்படியாக நீங்கள் வெளியில் வரலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் நம்ம இங்கிறது கூப்பிடுங்க செல்விமா இப்ப யாருக்காக மக்கள் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் ஐம்பது வயசு ஆச்சுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க இனிப்புல சொல்லுங்கம்மா செல்விமா சொல்லுங்கம்மா உடம்பு வெயிட் வந்து யூட்டியூப் சினிமா பண்ணி அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆச்சுங்க சரிங்கம்மா உணவுல எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து கீரை காய்கறிகள் எடுத்துக்கிறீங்கம்மா ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உணவுல எந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடு எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றீங்கம்மா ப்ராப்பரா டைமுக்கு ஃபுட்டு சாப்பிட்றீங்களா அதெல்லாம் சாப்பிட்றீங்க கரெக்டா காலையில் டிஃபன் மத்தியான சாப்பாடு நைட் டிஃபன் அதுதான்மா பெண்கள் வந்து காலையில் டிஃபன் மத்தியான சாப்பாடு இட்லி தோசை சாப்பிட்டா மட்டும் பத்தாது உடலுக்கு இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உடல்ல வந்து ஒரு விதமான பலவீனம் ஏற்படும் புரியுதுங்களா அந்த டைம்ல உடற்பயிற்சி மட்டும் நம்ம பண்றது மட்டும் பத்தாதுமா நீங்க நடைப்பயிற்சி பண்ணி ஆல்ரெடி வெயிட் ஹெவியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அந்த டைம்ல நீங்க நடைப்பயிற்சி பண்ணும்போது திரும்ப மூட்டு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் ஸோ இதுக்குன்னு ரொம்ப முக்கியமா ஒரு சில உடற்பயிற்சிகள் கத்துக்கிட்டு அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே உடல்ல பாதிப்பு இல்லாம வந்து உடல் எடையை குறைக்க முடியும் ஏஜ் இருக்கிறதுனால லைக் ஐம்பது வயது தாண்டி இருக்கிறதுனால உணவுல வந்து நீங்க கவனம் செலுத்தணுமா ஒரு உணவு பழக்கம்ன்றது சும்மா நம்ம ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்றது மட்டும் கிடையாது அதை தாண்டி நிறைய கீரைகள் காய்கறிகள் பழங்கள் டெய்லியும் சாப்பிட்ற பழக்கமும் கொண்டு வரணும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கணுன்றது நம்ம ஒரு சிறப்பு ஒரு மருத்துவ திட்டத்தை நம்ம கொடுக்க லைக் உணவு திட்டத்தை கொடுக்க முடியும் ஸோ காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் என்ன சாப்பிடணும் திங்கள்லேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் என்ன சாப்பிடணும்னு ஒரு டீட்டெயில் சார்ட்டே நம்ம கொடுக்க முடியும் நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா டாக்டர் பிரசில்லா இல்லைன்னா டாக்டர் நாகராணி இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த உணவு பழக்க திட்டத்தை அனுப்பி கொடுப்பாங்க உங்களால் எப்போயாவது சென்னைக்கு வர முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட கோடம்பாக்கத்துக்கோ இல்லை மனப்பாக்க ஆசிரமத்துக்கோ வந்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சிகளும் முக்கியம
மூச்சு பயிற்சிகளும் யோக பயிற்சிகளும் வந்து சிறப்பாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை கற்றுக்கிட்டு அதை ஒரு அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு இந்த உணவு பழக்கத்தோடு இந்த உடற்பயிற்சிகளும் சேர்ந்து செஞ்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு இரண்டு கிலோ உடை உடலோட எடை குறையிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கீங்க சார் வந்து டாக்டர் எங் நம்ம ஷீவர்மா மருத்துவமனையோட தலைமை ஆலோசகர் டாக்டர் கௌதம் சார் வந்து எவ்ரி மாதமும் இரண்டாவது சனி ஞாயிறு வந்து கோயம்புத்தூரில் வருவாங்க நேராக நீங்கள் சந்தித்து கூட உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை நீங்கள் பெற்றுக்கலாமா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் மகாலட்சுமி மேடம் மதுரை மாவட்டத்துலேருந்து பேசுவோம் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு <laughs> 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 ஆமாம் ஆமாம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு அது நார்மல் ஆகிற வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் குறையும் போதும் என்ன ஆகும்னா உடலில் வந்து நிறைய பலவீனம் ஏற்படுத்தும் உடம்பு வந்து ரொம்ப உருக்க ஆரம்பிக்கும் பசி இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு வந்து உடலில் போய் சேராமல் இருக்கும் ஸோ ரத்தமும் வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு மலச்சிக்கலான சம்பந்தங்கள் ஏற்படுறது பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதையும் வந்து நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து சொல்லுங்கம்மா ஆமாம்மா அந்த வயிறுக்குள்ளே ரொம்ப தொட்டாலே வலி இருக்குது அமைச்சு பிடிச்சாலே ரொம்ப வலி இருக்குது நெஞ்சு வேற கொஞ்ச நாள் வலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு மேம் சரிங்கம்மா இருந்தாலும் கூட உள்ளுக்க வலி இருந்துச்சு தும்முனாலும் உள்ளுக்க வலி இருந்துச்சு மேடம் ஓகே பசி இருக்காமா உடற்பயிற்சிகள் <laughs> அது தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாவே நீங்கள் சொல்கிற எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்க்காதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கால் தேவிகா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க தேவிகா ஹலோ என் பேர் தேவிகாம்மா இப்ப வந்து பொதுவா வந்து ஐம்பது வயதுல இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் இந்த மெனபாஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ்னு நம்ம சொல்றோம் பொதுவா வந்து சிலருக்கு இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு சீக்கிரமா மெனபாஸ் ஆகிறதுனால ஐம்பது வயதுக்கு மேல தானா பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னும் எனக்கு நிக்கலியேன்ற ஒரு கவலை பெண்களுக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாத விளக்கு தான் எந்த அளவுக்கு வந்து மாத விளக்கு லேட்டா நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகுதோ உடல் ஆரோக்கியம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பின் லைக் ஐம்பது நின்னதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் மெனாபாய்ஸ்க்கு அப்புறமா உடல் சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் நீங்க இருப்பீங்க சரிங்களா பட் ரொம்ப அதிகமாக ப்ளீடிங் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனால ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு ஏதாவது கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்றது கர்ப்பப்பை நார்மலாக இருக்குது கட்டிகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்ற போது நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ப்ரீ மெனாபாஸ் இருக்கிறதுனால அதிகமான ப்ளீடிங்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காமனான விஷயம் பட் இதுக்கு தகுந்த உணவு பழக்கத்தை நீங்கள் இப்போலேருந்தே பழக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது நிறுத்தும் போது மீன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ளீடிங் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகும்போது உடலில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நிறைய ப்ளீடிங் இருக்கிறதுனால உடலோட சோர்வு ரொம்ப உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கிற பழக்கத்தை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிற பழக்கத்தையும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள்ன்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கணுமா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு சென்னையில் தான் இருக்கீங்க கோடம்பாக்கத்தில் நம்ம மருத்துவமனை இருக்குது நேராக நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் என்ன உணவு பழக்கங்கள் என்ன நம்மளால் சொல்ல முடியும் தேவைப்பட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் கொடுக்க முடியும் 
அம்பத்தூர் திருவள்ளூர் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்மளோட மருத்துவமனை இருக்குது எல்லா மாதத்துலேயும் இரண்டாவது நாலாவது செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி அம்பத்தூர்லேயும் நான் வரேன் ஸோ நீங்கள் நேராக சந்தித்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனையும் நீங்கள் தே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து அடுத்த அடிப்பழகிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மற்றபடிமா <laughs> வளர்ச்சிங்களா <laughs> கிடையாது கர்ப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த உறுப்பை பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகள் நம்ம எடுக்க ஆரம்பித்தாவே போதும் அதுக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் போதும் ஹார்மோன்கள் வந்து நார்மலாக அது கிளியர் ஆகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் உணவு பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கி பெண்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வரதோ இல்லை கருமுட்டை சார்ந்து வரக்கூடிய வளர்ச்சி சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வரதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகள் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் ஸோ மருந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் நம்ம குழந்தை வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது உடல் சார்ந்த ஆரோக்கியத்தை முதல்ல நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்போ தான் நாளைக்கு நீங்கள் கன்சீவ் ஆகும்போது குழந்தையோட அதோட வளர்ச்சியும் வந்து ரொம்ப லைக் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் வந்து வளர்ச்சியும் இருக்கும் பிறந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்களோட உணவு பழக்கத்தை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு கர்ப்பைக்கு பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகள் நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை கால் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ரீ கேர் கேப்சூல்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீ கேர் சிறப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இது ரெண்டுமே வந்து மூணு வேலையும் காலையில் மதியானம் நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க ஸ்ரீ கே ரெஜிமினேட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லேகியமாக கொடுப்பாங்க இது மூணு வேலையுமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க உடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்குள்ள சில சிகிச்சை முறைகள் ஸோ நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க இல்லை எந்த ஊரில் இருக்கீங்களோ கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டாக்டர்ஸ் வராங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு வாட்டி உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் கொண்டு வாங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்ன உணவு பழக்கங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றதை டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடிப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா முசிரில இருந்து டல்லசி பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசுமா என் வயசு வந்து 30 வயசு ஆயிடுச்சு மேடம் பேசலாமா உங்களுடைய கேள்வி என்னமா என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ நாங்க 7 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மேடம் 7 வருஷம் ஆயிடுச்சு மேடம் கல்யாணம் ஆகி சரிங்கமா சொல்லுங்கமா வந்து குழந்தை வந்து தடிக்கவே இல்ல ஓகேமா சரிங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> <laughs> 
நீங்களை <laughs> <laughs> பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி நீர்கொப்பில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் மட்டும் ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா திரும்ப இது வரத்துக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட உணவு பழக்கத்தை நம்ம சரி செய்யாமல் தேவையான உடற்பயிற்சிகள் நம்ம செய்யாமல் இருக்கும்போது இந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் வந்து எப்பயுமே சரி செய்யவே முடியாது ஸோ சர்ஜிக்கல் இல்லாமல் இயற்கை முறையில் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது முதல்ல நீங்கள் டைமுக்கு சாப்பிட்றது ஒரு மூணு வேலை சாப்பிட்ற பழக்கம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆறு வேலையை என்னென்ன பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் என்ன மாதிரியான காய்கறிகள் காய்கறிகள் வரும்போது பொதுவாக எல்லாருமே வந்து பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு இதை மட்டும்தான் எடுத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் பச்சை நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காய்கறிகளும் பீன்ஸ் அவரக்காய் புடலங்காய் லைக் பீர்க்கங்காய் வெண்பூசினி பரங்கிக்காய் வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி காய்கள் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் ஒரு தினசரி ஒரு பெண் வந்து எடுத்துக்கணும் ஒரு பழம் தினையும் டெய்லியுமே வந்து ஒரு பழம் சாப்பிட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ பெண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சத்துக்களுமே உணவில் இருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டும் உடலோட உறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் நீங்கள் எங்கே நம்ம மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அங்கே டாக்டர் பிரிசிலா டாக்டர் நாகரான் இருப்பாங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுங்க முதல்ல உங்களுக்கு ரெகுலராக ஒவ்வொரு மாதமும் மாத விளக்கு கரெக்டாக வரத்துக்கான மருந்துகள் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்குள்ள உங்களோட உறுப்புகளை பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகளை எடுக்கும்போது நீங்கள் நார்மலாக ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் சாந்தி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சாந்தி தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருந்து கால் பண்றோம் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் ஓகே மா உங்களுடைய வயசு என்னமா என்னோட வயசு 35 பேசலாம் மா டாக்டர் என்ன பேல்தா இருக்காங்க ஆ சரி சொல்லுங்கமா சாந்தி மா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அதாவது நான் எனக்கு வந்து தைராய்டு இருக்குது சரிங்கமா உணவுகள் <laughs> 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 குறைபாடுகள்ருக்கும்போது உடலோட சத்துக்கள் வந்து பெருசாக அவங்களுக்கு செய்கிறாது ரொம்ப அனிமிக்காக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உடல் சோர்வு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எலும்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வர்றது முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் தசைகள் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் மலச்சிக்கல் போன லைக் அவங்களுக்கு மோஷன் போகிறதுல கஷ்டமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய அடுக்கடுக்காக நிறைய தொந்தரவுகள் இருக்கிறத பார்க்குறோம் தைராய்டு வந்து வெறும் நம்ம தைராய்டு மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் அந்த லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது பொதுவாக அந்த மாதிரி ஹார்மோன்கள் குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சில உடற்பயிற்சிகள் அவங்க பண்ணணும் மனப்பயிற்சி முக்கியமாக தைராய்டு பிரச்சனைக்கு இன்றைக்கி நம்ம நிறைய மெடிடேஷன் அண்ட் பிராணாயாம யோகாலாம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ப்ராப்ளமுக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ அதை அவங்க கற்றுக்கிட்டு ரெகுலராக ஒரு ஆறு மாதங்கள் தொடர்ந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது எந்த ஒரு உடல் சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வந்து அவங்களால வெளிவர முடியும் ஓகே ஃபைன் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் ரயில்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ குட் மார்னிங் 
ஓகே உங்கள் இணைப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மெனோ பாஸை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பல பேருக்கு மெனோ பாஸ் இதுதான்றதே தெரியல ஒருத்தவங்க கால் பண்ணி எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆச்சு இன்னும் மெனோ பாஸ் நிற்கலை அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் கூட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மெனோ பாஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இதுதான் மெனோ பாஸ் ஆகிறதுக்கான காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பொதுவாக வந்து இப்போ மெனோ பாஸ் நம்ம நாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நிலையிலும் வந்து பெண்கள் ஒவ்வொரு உடல் மாற்றத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க ஸோ பொதுவாக ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தைந்து வயது வந்து வரைக்கும் மெனோ பாஸ் ஆகுன்றது ஒரு ஸ்டேஜ் பட் இன்றைக்கி நம்மளோட உணவு பழக்கங்கனாலேயும் நம்மளோட டெய்லி லைஃப் ஸ்டைல்னாலேயும் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ப்ரீபோன் ஆகிறதா பார்க்குறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் நீர் கொப்பளம் இருக்குது கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருக்குது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஸோ மெனா பாஸ்ன்றது ஒரு ஒரு நாளில் நடக்கிறதோ இல்லை ஒரு வாரத்தில் நடக்கிறதோ கிடையாது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து தொடர்ந்து அவங்களுக்கு மாத விலக்கு இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் நம்ம மெனா பாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு மூணு ஃபேஸஸாக நடக்கும் ப்ரீ மெனா பாஸ் மெனா பாஸ் அண்ட் போஸ்ட் மெனா பாஸ் இந்த மூணு நிலைகளும் வந்து பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான் வருவாங்க ப்ரீ மெனா பாஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு பீரியட்ஸ் வந்து ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கும் லைக் ஒரு மாதத்தில் வந்து ரெண்டு முறை அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஆகலாம் இல்லை மூணு முறை ஆகலாம் சிலருக்கு வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பீரியட்ஸ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ப்ரீ மெனா பாஸ் இந்த மாதிரி டைமில் அதிகமான ப்ளீடிங் சில பேருக்கு இருக்கும் சில பேருக்கு சுத்தமாக ப்ளீடிங்கே இருக்காது ஆனால் வயிறு வலி இருக்கிறது அந்த மாதிரி உடல் சார்ந்த சில சோர்வு ஏற்படுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ ப்ரீ மெனா பாஸில் அதிகமான ப்ளீடிங் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு உடலில் வந்து ரொம்ப சோர்வு அதிகமாக இருக்கும் உடலில் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சாலும் டயர்டாக ஆகிறதா அவங்க பார்க்க முடியும் மெனா பாஸ்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக இந்த பன்னெண்டு மாதங்கள் பீரியட்ஸே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இந்த டைம்லேயும் வந்து உடல் சார்ந்து மன மனம் சார்ந்து சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத பார்க்கலாம் போஸ்ட் மெனா பாஸ்ன்றது மெனா பாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த முப்பது வருடங்களாக அவங்களுக்கு இயங்கி கொண்டு இந்த ஹார்மோன்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய பலம் முக்கியமாக எலும்புகளுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து டைரெக்டாகவே வந்து பெண்களுக்கு எலும்பு சம்மந்தமான ஒரு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் குறையும் போது அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மெனா பாஸ்க்கு அப்புறமா அதனால் பெண்களுக்கு மூட்டு சம்மந்தமான வழிகள் வராது குதிக்கால் வலி வராது தசைகளில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் இது எல்லாமே ஏற்படுறத பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வைஸாக வந்து பெண்கள் இந்த மெனா பாஸை அணுகும்போது உடல் சார்ந்தும் மனம் சார்ந்தும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே மெனோ பாஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் என்ன பொதுவாக மெனோ பாஸ்ன்றது ஒரு ரெண்டு மாதங்கள் குறிப்பிட்ட டைம்ல வரலன்னா மெனோ பாஸ் கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் கண்டினியூஸாக பீரியட்ஸ் வரல தானே மெனோ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் உங்க பேர் என்னம்மா எங்கிருந்தம்மா கூப்பிடுறீங்க புதுக்கோட்டை இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க பொண்ணுக்காக மா மேடம் வயசுமா அவங்களுக்கு 28 வயசு ஆகுது கல்யாணம் ஆகி 2 இயர்ஸ் ஆகுது தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா அவங்க வந்து இன்னும் கர்ப்பம் ஆகலங்க சரிங்கமா கருமுட்டை ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே தைராய்டு இருக்கு தைராய்டு பிரச்சனை மாத்திர சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சரிங்கமா கருமுட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்கம்மா ஓ மா பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தயாராட் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை கருமுட்டையில் வந்து நீர் கொப்பில் இருக்குது அப்படின்னும் போது வரும்போது கருமுட்டையோட வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இதுக்கு மருந்து மட்டும் தைராய்டுக்குள்ள மருந்துகள் எடுத்தால் மட்டும் போதாதுமா அவங்களுக்கு தேவையான அவங்க க மாத மாதம் ஒழுங்காக அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரத்துக்குள்ள விஷயங்கள் நம்ம அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் முதல்ல வந்து பீரியட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஆகிடுறாங்க ஆகிடுறாங்க எடுத்துக்கிறாங்க <laughs> ஓகே அந்த மாதிரி ஹார்மோன்கள் டைரக்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் எடுக்கிறதுனால அந்த டைமுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பண்ணி நம்ம கருமுட்டையை வளர்ச்சி பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு உடலுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம நம்ம குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும்போது உடலோட ஆரோக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறோன்னா குழந்தையோட வளர்ச்சியும் நம்ம பார்க்கணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவங்க உடலோட
முடிஞ்சால் சென்னைக்கு ஒரு முறை வந்து கன்சல்ட் பண்ண முடியும்னா நேராக வாங்க அவங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சியும் மனப்பயிற்சியும் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அந்த அது வர முடியாத டைமில் வந்து நீங்கள் ஸ்ரீ கேர் கேப்சூல்ஸ் நம்ம மருத்துவமனை கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அது கூட வந்து ஸ்ரீ கேர் ரெஜுவினேட்ரு கேட்டிங்கனாலும் கொடுப்பாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த இரண்டு மருந்துகளை வந்து தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கருமு முட்டையோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்றதை ஸ்கேன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பேர் பூங்கொடி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பூங்கொடி அங்க தர்மபுரி மாவட்டத்துல இருந்து கால் பண்ணி இருக்கோம் ஓகே இப்ப யாருக்காக மக்கிட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேக்குறோம் இப்ப கால் வலி நிறைய ஒரு வலது கால் மட்டும் வலி குதிங்கால கீழ ஓகே உங்க வயசு என்னம்மா வயசு 49 ஆகுது மேடம் ஓகே பேசலாமா டாக்டர் நிபல் தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா உடலோட எடை எப்படி இருக்கீங்கம்மா நீங்க என்னுடைய எடை வந்து அறுபத்தி நாலு இருக்குதுங்க மேடம் கர்ப்பை எடுத்துட்டோம் அப்போ பத்து வருஷம் ஆகுது கர்ப்பை எடுத்துட்டு சரிங்கம்மா அதுல இருந்து எடை கொஞ்சம் கூடிட்டு கூடிட்டு தான் இருக்கு ஆமாங்க மேடம் பட் டைமுக்கு சாப்பிட்றது கீரை காய்கறிகள் சாப்பிட்றதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றீங்களாமா ஆ அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் மேடம் சரிங்கம்மா உடல் ரீதியாக வந்து இந்த வயதில் கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஏற்படக்கூடிய இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ரொம்ப காமன் தான் இதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் தேவையான மருந்துகளும் உணவு பழக்கங்களும் எடுத்தாவே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நார்மல் ஆகிடும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும்மா ஏன்னா தசைகள் இருக்க அதிகமாகும் போது குதிக்காலில் வரக்கூடிய வழிகள் எல்லாமே அதிகமாகும் ஸோ பால் டெய்லியும் நைட்டு படுக்கும் போது எடுத்துக்கோங்க பழங்கள் நிறைய சாப்பிடுங்க நம்ம மருத்துவமனை கால் பண்ணிங்கன்னா ஹீல் கேர் கேப்சூல்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அது இரண்டு இரண்டு மூணு வேலையும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் தருமபுரியில் தான் இருக்கீங்க சார் இன்றைக்கி காலையில் ஒன்பது மணிலேருந்து இரவு எட்டு மணி வரைக்கும் ஹொசூர் பிரான்ச்சில் இருக்காங்க ஸோ டாக்டர் கௌதம் சாரை நீங்கள் நேராக போய் சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்ன வேணும் முக்கியமாக உணவு பழக்கம் என்ன வேணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க மகாராஜா தைலம் கேட்டிங்கனாலும் கொடுப்பாங்க நம்ம மருத்துவமனையில் அதை வாங்கி நல்ல இடுப்புலேருந்து கால் வரைக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வெண்ணெயில் குளிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ காலுக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டமும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த மாதிரி காலில் வரக்கூடிய வழிகளாக இருக்கட்டும் தசைகள் ஏற்படக்கூடிய பலவீனமும் நார்மல் ஆகிறத பார்க்க முடியுமா தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அடைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் சசி மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா செஞ்சி மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மக்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்கள் வயசு என்னம்மா வயசு முப்பத்தி அஞ்சு மேடம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க வரும் <laughs> ரொம்ப அதிகமா இருக்கு தாங்கவே முடியாது மேடம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓகே கரெக்டா நீங்க சாப்பாடு எல்லாமே ஒழுங்கா சாப்பிடுறீங்களா மா டயத்துக்கு அதெல்லாம் கரெக்டா சாப்பிடுற மேடம் ஓகே வாரத்துல எத்தனை நாள் கீரைகள் எடுத்துக்கிறீங்க என்ன மேடம் வாரத்துல எத்தனை நாள் கீரைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு கேக்குறேன் ஆ வாரத்துல ரெண்டு நாள் அதை எப்படி வேணா சாப்பிடுற மேடம் ஓகேம்மா கொஞ்சம் உணவு பழக்கத்தை கொஞ்சம் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கான என்ன மாதிரியான உணவு பழக்கம் வேணுன்றதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் போகக்கூடிய அந்த இருக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வழிகள் ஏற்படுறதா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ரத்தம் வந்து அதிகமாக மீன்ஸ் ரொம்ப உடலில் குறைச்சலாக இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவு பழக்கத்தை கரெக்ட் பண்ணாவே போதும் நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை கால் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ரீ கே சிறப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க அதை தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மாதம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாதவிலக்கு டைமில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியுமா கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கத்தை நீங்கள் கொண்டு வரணும் வாரத்தில் இரண்டு நாள் மூணு நாளுக்கு வந்து மாராஜ தைலம் வாங்கிட்டு கழுத்துலேருந்து கால் வரைக்கும் நல்ல ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வெந்நீர் வச்சு குளிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வழிகள்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியுமா சொல்லுங்க வலது 
வலிகள் <laughs> பெண்மருத்துவர்கள் <laughs> திருவள்ளூரில் டாக்டர் ஹேமலதா இருக்காங்க அம்பத்தூரில் இருக்காங்க பாண்டிச்சேரியிலையும் வந்து டாக்டர் மாலத்தி இருக்காங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பெண் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கு எது நியர் பையும் நீங்கள் கொஞ்சம் நேராக வந்து சந்திச்சிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன மருந்துகள் தேவை உணவு பழக்கங்கள் வேணுன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு மேம் உங்களோட கேம்ப்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா எந்தெந்த ஊர்களில் உங்களை பார்க்கலாம் இந்த வீக் வந்து இந்த இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை ஹொசூர் பிரான்ச்சில் வந்து டாக்டர் கௌதம் சார் இருக்காங்க ஸோ நேராக சந்தித்து அதுக்கு தேவையான உங்களுக்கு தேவையான டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் சனி அண்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பெங்களூரில் காலையில் எட்டுலேருந்து ஈவினிங் எட்டு வரைக்கும் சார் அங்கே இருக்காங்க ஸோ பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து நேராக சாரை சந்தித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கன்சல்டேஷனை ஃப்ரீயாக இது பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய்க்கிழமை வர செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி வந்து திருவள்ளூர்லேயும் அம்பத்தூர்லேயும் நான் நேராக வரேன் ஸோ ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால முதல்ல பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையிலே நேராக சந்தித்து உங்களுக்கு தேவையான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் குடம்பாக்கத்தில் திங்கள்லேருந்து வெள்ளிக்கிழமை நான் அங்கே இருக்கேன் ஸோ அப்பயும் வந்து கன்சல்டேஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃபைன் மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இனிப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் என் பேர் ஜனனி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஜனனி சென்னை தான் எனக்கு <laughs> சரிங்கம்மா நான் ஒன் இயர் வரைக்கும் மதர் ஃபீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணா இப்ப திரும்ப ஒரு டூ மந்த்ஸா பீரியட் ஆகவே இல்ல ஓகே அப்ப நான் லாஸ்ட் மந்த் டாக்டர் போய் தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அது ஒண்ணு இல்ல இதெல்லாம் என்ன மாதிரி ஃபீட் பண்ணி ஓகே ஓகே உங்க வாய்ஸ் இந்த லோக்கல் ஏரியா இல்ல உங்களுக்கு திரும்ப இரெகுலர் பீரியட் வந்து இரெகுலர் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்றாங்க அதுதான் பிசிஓடி இருக்கும்போது பெண்களுக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ்ன்றது ஒரு காமன் சிம்டம் தான் பட் பிசிஓடி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வந்து குழந்தை இல்லாம பெத்துக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்குமானு கேட்டிங்கனா கிடையாது இன்ஃபர்டிலிட்டின்றது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்காது பிசிஓடி இருந்தாலும் பீரியட்ஸ்க்கு சில பேருக்கு ரெகுலராக இருக்கும் கரு தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து கன்சியூவ் ஆயிருக்கீங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆயிருக்கீங்க ஃபைன் பட் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் உடற்பயிற்சிகளும் உணவு பழக்கங்களும் கரெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் தொடர்ந்து பீரியட்ஸ் வரத்துக்குள்ள மருந்துகள் மட்டும் எடுக்கிறதுனால பிரோஜனம் கிடையாதுமா கர்ப்பப்பைய பலப்படுத்துறதுக்குள்ள உணவுகளும் க அதுக்குள்ள மருந்துகளும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ கருமுட்டை கருமுட்டை வளர்ச்சிக்குள்ள மருந்துகளும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஸோ உறுப்புகளை பலப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகள் பார்த்தீங்கன்னா ஷீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் ஷீ கேர் கேப்சூலும் ஷீ கேர் சூர்ணம்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் அது வந்து பால் கஷாயமாக பண்ணி சாப்பிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாஸ் பாலுக்கு இரண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அது அரை கிளாஸாக நீங்கள் சுண்ட வச்சு காலையில் ஒரு முறை நைட் ஒரு முறை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளோட கர்ப்பப்பையும் கருமுட்டையும் நல்லா பலமாகிறத பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் இரெகுலாரிட்டி இருக்கிறதையும் குறையிறதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு சொல்கிறது அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிட்றீங்க சேலத்துலேருந்து திரும்ப பேசுகிறேங்க ஓகே கிருப்பா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தாங்க இப்போ எனக்கு வயசு வந்து இருபத்தி ஆறு ஆகுது ஓகே உங்களோட கேள்வி பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு பேசலாமா உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் கேட்கலாம் இப்போ வந்து என் தைராய்டு இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லிக்கிறாங்க நாங்கள் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி ஜெஸ்ட்டுக்காக போனோம் 
அப்புறம் வந்து தைராய்டு இருக்குது அப்புறம் நீர்ச்சத்தி அதிகமா இருக்கிறதுனால பீரியட் மாத்திர போட்டாதான் பீரியட் ஆகுது பீரியட் ஆனோடனே மாத்திர போட்டாதான் பீரியட் நிக்குது ஓகே சோ இன்னும் நீங்க கன்சீவ் ஆகல அதிகமா வெயிட் போட்டுருச்சு சரிங்கமா இன்னும் நீங்க கன்சீவ் ஆகல ஆஹ் இன்னும் ஒரு ஒரு டைம் கூட பாசிட்டிவ் இல்ல ஆனா மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஒரு டைம் தான் பீரியட் ஆகும் ஓகே ஆனா டெஸ்ட் பண்ணி டேப்லெட் தருவாங்க பிரெக்னன்சி கார்டு வாங்கி பார்த்தா பாசிட்டிவ் எல்லாம் வராது நெகட்டிவ் தான் வரும் சரிங்கமா உடல் பயிற்சிகள் ஏதாவது செய்றீங்களாமா ஆ டெய்லி வாக்கிங் போறேன் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சி ஒரு மணி நேரம் ஓகே நல்ல வாக்கிங் போவேன் வெரி குட்மா உணவு பழக்கங்களும் கரெக்ட்டா நீங்க மெயின்டெய்ன் பண்றீங்க குறைபாடுகள் இருக்கும் போது நீங்க உணவு பழக்கங்கள் உடற்பயிற்சிகள் மட்டும் இப்போதைக்கு உங்களோட உடலுக்கு பத்தாது இத இத சரி செய்யறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சில மருந்துகள் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது நிறுத்தாமல் நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்ப முடியும்னா நம்ம மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி கொடுங்க அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் என்ன வேணுன்றதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் தைராய்ட்ஸ் உங்களுக்கு இல்லை பட் ஆனால் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம்காகவும் அடுத்து உங்களோட கருமுட்டை வளர்ச்சிக்குள்ள மருந்துகளை கொடுக்க முடியும் டைம் பீங்க்கு நீங்கள் ஷீக்கா ரெஜுமினேட்டர்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மருத்துவமனையில் கிடைக்கும் அது மூணு வேலை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கிட்டே வாங்க ஸோ தட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலரேட் ஆகிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் மாத்திரைகள் இல்லாமல் உடல் உங்களோட உறுப்புகளை பலப்படுத்தும் போதே பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகிறத பார்க்க முடியும் உங்களோட உணவு பழக்கம் உடற்பயிற்சி மட்டும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கம்மா மருத்துவமனைக்கு அணுகுங்க உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான மருந்து உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள் என்ன வேணும்னு கூட நம்மளால் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னமா ஜீவா மேடம் வயசு அறுபத்தி அஞ்சு ஆகுது ஓகே இங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க சென்னை திருவச்சூர் மேடம் ஓகே ஃபைன் உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா மா வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா எனக்கு வயசு அறுபத்தி அஞ்சு ஆகுது ஓகே கர்ப்பப்பை கொஞ்சம் இறங்கி இருக்குங்கமா அது ஆபரேஷன் பண்ணணும்ன்றாங்க பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா இருக்குமா சில இதுக்குன்னு சிறப்பான சில உடற்பயிற்சிகள் எல்லாமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அண்டு ஜென்ரலாகவே போஸ்ட் மெனாபாய்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தசைகளோட எலாஸ்டிசிட்டி வந்து லூசன் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை இறங்குறது அடிக்கடிக்கு யூரின் போகக்கூடிய பிரச்சனை யூரின் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே பெண்களுக்கு வர்றது ரொம்ப காமன் ஸோ இதை பலப்படுத்துறதுக்குள்ள சில மருந்துகள் இருக்குது ஷீகா சூர்ணம் அண்ட் இந்த ஷீகா ரெஜுமினேட்டர் இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இதை தொடர்ந்து ரசாயன சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் உடல் உறுப்புகளை பலப்படுத்துறதுக்குள்ள சிகிச்சைகள் இது எடுக்கும் போது ஜென்ரலாகவே தசைகள் நல்லா பலமாகிறத பார்க்க முடியும் இந்த இறக்கம் எல்லாமே எக்ஸசைஸ் சில உடற்பயிற்சிகள் பண்ணும்போது இதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நார்மல் ஆகிறதையும் பார்க்கலாமா தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேடம் நான் வந்து ஷாலினி பேசுறேன் மேடம் எஸ்கே பாளையம் இருந்து ஓகே உங்களோட வயசு என்னமா ஆ 20 மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இருக்காங்க ஓகே உங்க லைன் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நீங்க நாளைக்கு கூட கால் பண்ணி உங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லா ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில் அளிச்சிங்க தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் தேங்க் யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே கேட்டு பயன்படுத்திருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரோடு உங்களோட சந்திக்கலாம் சுற்றி காட்டிலேயும் பாய்ப்பு